டு பிரியாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு பொரியல் வெரைட்டி அதில் இன்றைக்கி எடுத்துருக்கிற காய் வந்து பீட்ரூட் பீட்ரூட்டை அரை இது வந்து அரை கிலோ பீட்ரூட் இது வந்து நாலு பேருக்கு போதுமானது இதை வந்து பொடி பொடி பொடியாக நறுக்கணும் ஸோ அது நறுக்கி வச்சுட்டு இப்போ இதை எப்படி பண்ணுறதுன்றத நம்ம வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு அதில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஏன்னா இது வந்து ஷாலோ ஃப்ரை தான் பண்ண போகிறோம் ஷாலோ வந்தால் கொஞ்சமாக ஆயில் தாளிக்கிறதுக்கு ஏற்ற அளவுக்கு கொஞ்சமாக ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் ஆயில் இந்த எண்ணெய் வந்து மரச்செக்கு எண்ணெய் மரச்செக்கு கடல் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணுறது ஸோ இது உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இதை பார்த்தீங்கன்னா டீட்டெயில்ஸ் இதை பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்ஃபுல் இப்போ டீட்டெயில்ஸ் ப்ராடக்டை பார்த்தீங்கன்னா டீட்டெயில்ஸ் வந்து என்னோடய யூடியூப் சேனலில் அப்லோட் பண்ணிக்க ப்ளீஸ் நீங்கள் யூடியூப் சேனலில் பாருங்கள் இப்போ கடுகு பொறிஞ்சிருச்சு இப்போ வந்து கொஞ்சமாக வந்து கடலைப்பருப்பு கொஞ்சமாக தேவையான அளவு கொஞ்சமாக கடலைப்பருப்பு அவங்கவுங்க விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி கடலைப்பருப்பு உளுத்தம்பருப்பு கடலைப்பருப்பு உளுத்தம்பருப்பு இதுலேயே ரெண்டு கருவேப்பிலையும் போடலாம் கருவேப்பிலை எல்லாத்துலேயுமே நீங்கள் சேர்க்கலாம் கருவேப்பிலை அவ்வளோ மருத்துவ குணம் நிறைஞ்சது கருவேப்பிலை நீங்கள் எங்கெல்லாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு எங்கெல்லாம் கருவேப்பிலை சேர்க்க முடியும் அத்தனை டிஷ்ஷஸ்லேயும் நீங்கள் கருவேப்பிலையை ஒரு முக்கியமான ஒரு இன்க்ரீடியண்ட்டாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் அதுக்கு அவ்வளோ மருத்துவ குணம் நிறைய நிறைஞ்சிருக்கும் ஸோ இது பத் பால் பண்ணால் ஓரளவுக்கு வறுபட்ட ஒன்று கொஞ்சமாக பெருங்காயம் போடணும் பெருங்காயம் போட்டு கொஞ்சம் ஸ்டாக் சின்னது சின்னது பா எப்பவுமே சின்னது பண்ண உடனே தான் எந்த ஸ்பீடும் தாய் கறி காயமாக போயிடுச்சு காய் வேணுமே அப்படி கலவை நம்ம காய் வேகிற அளவு இப்போ இருக்கிற வந்து இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷனுக்கு வந்து என்ன எக்கச்சக்க கொழுப்பு அது எல்லாமே இருக்குது லிவரை வந்து சுத்தப்படுத்தும் டைஜஷன் பவருக்கு இன்க்ரீஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் ஸோ அந்த காலத்திலே நம்ம முன்னோர்கள் தான் வந்து மஞ்சள் பொடியுடைய மகத்துவத்தை தெரிஞ்சு எல்லாத்துக்குமே மஞ்சள் பொடியை போட ஆரம்பித்தாங்க ஸோ நம்மளும் வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் மஞ்சள் பொடியை எல்லாத்துக்கும் கருவேப்பில் எப்படி சேர்க்குறோமோ அதே மாதிரி முடிஞ்ச அளவுக்கு மஞ்சள் பொடியும் சேர்க்கறது ரொம்பவே நல்லது இப்போவே இந்த காய் வந்து கல் பொருந்து இப்போ நம்ம உப்பு சேர்க்கணும் எதுக்கு சீக்கிரமே உப்பு சேர்க்கணும்னா இது வந்து காய் சீக்கிரம் வேகத்துக்காக உப்பு சேர்க்கணும் இப்போ நான் பயன்படுத்துறது வந்து கல் உப்பு தயவு செய்து பொடி உப்பும் வாங்காதீங்க கல் உப்பு வந்து ரொம்பவே நல்லது இந்து உப்பு கல் உப்பு ஆர்கானிக் உப்பு எக்கச்சக்கமாக நிறைய கிடைக்குது அதை பார்த்தீங்கன்னா வீடியோவும் நான் உங்களுக்கு போடுறேன் உப்பு பற்றினா வீடியோவும் நான் போடுறேன் அதில் பாருங்கள் தயவு செய்து பொடி உப்பு வாங்காதீங்க கல் உப்பு போட்டுட்டு மஞ்சள் பொடி போட்டுட்டு இப்போ கிளம் நல்லா வந்து மஞ்சள் பொடியில் உள்ள இறங்கி காயோட ஒன்றா சேர்ந்து இறங்கி அந்த பூ அந்த அதோடைய பயன் வந்து போட்டுக்கா அத்தனை இந்த வெஜிடபிள்க்கும் ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிற அளவுக்கு நம்ம கிளறி உப்புட்டோம் உப்பும் போட்டிருக்கோம் கல் உப்பும் போட்டிருக்கோம் பொடி உப்பு பயன்படுத்தல கல் உப்பு போட்டிருக்கோம் இந்த தண்ணிகே அது கரைஞ்சி போயிடும் ஸோ ஒரு காய் எடுத்தாலும் சத்தும் கிடைக்குது அதில் போடுற பொருளும் தரமானதாக இருக்கிறதுனால உடம்புக்கு ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருக்கும் இது நம்ம கொஞ்சம் ஒரு பத்து நிமிஷம் இப்போ வைக்கிறோன்னா மூடி போட்டு ஏன் வைக்கிறோன்னா காய்கறி சீக்கிரமாக வந்து வேகும் ப்ளஸ் இந்த கேஸும் வந்து மிச்சமாகும் ஸோ நம்ம வந்து ரெண்டு விதமான பயன்பாட்டுக்காக நம்ம மூடி போட்டு வைக்கிறோம் நம்ம ஸோ அதோடைய சத்தெல்லாம் உள்ளேயே இருக்கும் கேஸும் வந்து மிச்சமாகும் சீக்கிரமும் உங்களுக்கு சமையல் ஆகிடும் பத்து நிமிஷம் கழித்து இது ரெடி ஆகிடும் போய் இப்போ போட்டு அஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு இப்போ அது வந்து எவ்வளோ தூரம் வெந்திருக்குன்றது பார்க்கணும் இடையில இடையில கிளறி விட்டுட்டு அப்போ தான் வந்து சீக்கிரமே வேகும் நம்ம வந்து அப்படியே இது பண்ணுவோம் இது வந்து எப்படி வெந்திருக்குன்றத பார்க்குறதுக்கு நம்ம இது பாருங்கள் இது வந்து ஒரு காயை வந்து நம்ம அப்படி நசிக்கணும் இது நசுக்குனா இன்னும் அது நசுக்கும் போதே ஒரு சாஃப்ட்னஸ் கிடைக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் ஹார்டாக தான் இருக்குது ஸோ இது முக்கால் பாகம் தான் வெந்திருக்கு 
இன்னும் கால் பாகம் வேகணும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுவோம் இன்னும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இது அப்படியே வந்து இதே இதே சிம்பில் இதே மீடியம் ஃப்ளேமில் குக் பண்ணால் ஒரு அஞ்சு ஒரு அஞ்சுலேருந்து எட்டு நிமிஷத்துக்குள்ளே உங்களுக்கு பீட்ரூட் பொரியல் தயாராகிடும் இப்போ தண்ணி வந்து இப்போ வந்து அப்பப்போ நம்ம ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் நடு நடுவில் இடை இடையில் திறந்து பார்த்து தண்ணி எவ்வளோ இருக்குது என்னென்னு பார்த்து தண்ணி தெளித்து விட்டால் போதும் இப்போ வந்து என்ன பண்ணிக்கிறோம் தண்ணி தெளிக்கிறோம் இப்போ முக்கால் வெந்துடுச்சு இல்லைனா என்ன ஆகும்னா தண்ணி அப்பப்போ தெளிக்கணும்னா காய் வந்து தீஞ்சு போயிடும் ஸோ அதனால் தண்ணி தெளித்து எப்பவுமே பர பரவி விட்ட பரப்பி விடணும் இப்போ சீக்கிரமே வந்து வெந்துடும் அப்பப்போ பக்கத்துலேயே தண்ணி வச்சுக்கிறதும் நல்லது தான் டக்குனு அப்போ போய் நம்ம இருக்கிட்ட கூட தண்ணி இப்போ ஓடுறதுக்கு இது எல்லாமே ரெடியாக ப்ரிப்பேர்டாக வச்சா உங்களுக்கு வந்து கறி ஆற நேரம் ரொம்ப கம்மியாக தான் பிடிக்கும் இன்னும் ஒரு அஞ்சே அஞ்சு நிமிஷத்தில் காய் ரெடி ஆகிடும் இப்போது அஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு இதை இப்போ திறந்து பார்க்கலாம் நம்ம வீட்டுக்கு பிடிக்க வந்து காய் சொன்ன மாதிரி வேகத்துக்கு வெந்திருக்கான்னு பார்க்குறதுக்கு ரெண்டு காயை எடுத்து நசுக்கி பார்க்கணும் சாஃப்டாக கட் ஆகுது நமக்கே தெரியும் சாஃப்டாக இருக்குது ஸோ இது இந்த காய் வெந்துருச்சு ஸோ இப்போ நம்ம என்ன போட்டிருக்கோம் அதை வந்து உப்பு உப்புலாம் போட்டாச்சு இப்போ காரத்துக்கு நம்ம என்ன போட்டுக்கிறோம்னா வந்து இது வந்து வெஜிடபிள் கறி பொடி வந்து கறி பவுடர் வெஜிடபிள் கறி பவுடர் இட்லி மிளகா அப்படிங்கிற மாதிரி இது வந்து காய் பவுடர் இதை வந்து இது எப்படி பண்ணுறதுன்றது நான் என்னுடைய யூடியூப் சேனலில் நீங்கள் பாருங்கள் இதை வந்து அளவு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ஸ்பூனு ரெண்டு ஸ்பூனு பசங்கள்லாம் இருந்தாங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி காரம் போடுவேன் ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டுட்டு நல்லா ஒரு கேலரி விட்டுக்கோங்க கேலரி விட்டுருவேன் சிம்பிள் வச்சு ஒரு கலர் கேலரி இல்லை இந்த இந்த சூட்டுக்கே இது வந்து தயாராகிடும் நல்லா ஒரு கலரிட்டோன்னு எல்லா காய்க்கும் இந்த பொடி வந்து போயிடும் இது வெந்துடுச்சு எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ வெஜிடபிள் வெஜிடபிளில் வந்து இன்றைக்கி வந்து வீட்டு பொரியல் எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்த்துட்டோம் கேலரி விட்டுட்டு அப்படியே மூடிட்டு கேஸாக ஆஃப் பண்ணிடுங்க இன்றைக்கி வெஜிடபிள் வீட்டு பொரியல் தயார் இதை வந்து நம்ம ஒரு சர்விங் பவுலுக்கு மாற்றிடுவோம் சமைத்து பார்த்துட்டு நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு உங்களுடைய பாசிட்டிவ் உங்களுடைய வேல்யூபிள் ஃபீட்பேக்கை எங்களுக்கு தெரியப்படுத்து ரொம்ப தேங்க்ஸ்